இப்போ போன வகுப்பில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து உரை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டாவது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா படம் இப்போ பல்லூடகத்தில் வந்து படம் சேர்ப்பது அப்படிங்கிறத வந்து உரைக்கு அடுத்தது வந்து வந்து படங்கள் தான் அதிகமாக வந்துச்சு படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கணி கணினியில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வந்து பிட் மேப்புன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து வெக்டார் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிட் மேப்புக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ரேஸ்டர் இமேஜஸ் பிட் மேப்பு இல்லைனா செவ்வக படம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த பிட் மேப்னால் என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பொதுவாக ஆரம்பித்தோன்னு நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணுவீங்க அந்த பெயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைல் எல்லாமே பிட் மேப் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் பிஎம்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி பிட் மேப் அப்படிங்கிறது அந்த பிட் மேப் அப்படிங்கிறது வந்து செவ்வக வடிவமான ஒரு படங்களை சே சேமிக்கக்கூடிய ஒரு முறை இப்போ பிட் மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிக்சல் இருக்கும் அந்த ஃபிக்சல்னால் என்ன கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு சின்ன டாட்டு ஒரு டாட்டில் வந்து எத்தனை கலர் யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் அதோடைய குவாலிட்டிங்கிறதும் அதோடைய சைஸு அப்படிங்கிறதும் தீர்மானிக்கப்படுது இப்போ இது வந்து ஃபிக்சலில் டாட்ஸாக இருக்க போகுது அந்த டாட்டில் வந்து நீங்கள் கலர் அடித்து நீங்கள் வந்து புது படத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் இது செவ்வக படம் இல்லை பிட் மேப்பை வடிவமைக்க முடியும் இதில் வந்து இரண்டு நிறங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டாட்டில் ரெண்டு நிறம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டாட்டில் வந்து ஒரு பிட்டுக்கு வந்து நான்கு பிட்டு இருக்கலாம் நான்கு பிட்டுகள் இருந்துச்சுன்னா பதினாறு நேரம் வரும் எட்டு பிட்டுகள் வந்துச்சுன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நீங்கள் பதினாறு பிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தஞ்சாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு கலர்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எத்தனை பிட்டுகள் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நிறங்களும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அதோடைய வடிவமும் அமையும் இதுக்கு அடுத்த ஃபைல் ஃபார்மேட்னு பார்த்திங்கன்னா வெக்டார்னு ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்குது இது வந்து வரி பொருட்களான வரிகள் வரையும் கூறுகள் வந்து வரிகளாகவோ செவ்வகங்களாகவோ வட்டங்களாகவோ பல படங்களை உருவாக்குறதுக்கு தான் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெக்டார் அப்படிங்கிறத வந்து பிட் மேப்பை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சிறிய அளவுக்கு தான் தரவு எடுத்துக்கும் அதாவது சைஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது வெக்டாரில் வந்து பிட் மேப்படவும் கம்மியாக தான் சைஸ் எடுத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் இருக்குது குறுக்கம்னு சொல்லுவோம் தமிழில் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து சிடிலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரே சிடியில் நூற்றைம்பது பாடல்கள் கூட நீங்கள் பதிவு பண்ண முடியுது அந்த டெக்னிக் தான் கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது கம்ப்ரஷன்னால் ஒரே மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு இடத்த ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எங்கே தேவைனாலும் அதையே ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சிடுறது அந்த டெக்னிக் தான் கம்ப்ரஷன்னு சொல்லுவோம் அந்த கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் பயன்படுத்துகிறனால இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் படங்களை வந்து குறைந்த அளவு தரவு பயன்படுத்தி நம்மளால் சேமிக்க வைக்க முடியும் இது வந்து படங்களை சேமிக்கிறதுக்கும் வலைப்பின்னல் வலைப்பின்னல்லாம் நெட்ஒர்க் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோடைய பரிமாற்றத்தை வேகப்படுத்துறதுக்கு இதை வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் இப்போ இதில் வந்து பல வடிவங்கள் இருக்குது இப்போ நமக்கு பிட் மேப்பில் மாதிரியே இந்த கம்ப்ரஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இந்த வெக்டார் இமேஜஸில் என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜிஃப்ஃபு கிராஃபிக் இன்டர்சேஞ்ச் ஃபார்மேட்டு இது ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஃபார்மேட்டு டிஃப் இருக்குது ஜேபிஜி ஜாயின் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் குரூப்பு இப்போ இது இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்து பாப்புலராக இருக்கக்கூடியது இது இல்லாமல் நிறைய ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்குது ஜேபிஜி இஎஸ்பி ரா ஜிஃபு பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட்டு டிஃப்ஃபு அஸ்டிஆர் பிஎஸ்டி பிஎஸ்டி பிஎம்பி பிஐசிடி பிஎன்ஜி பிசிஎக்ஸ் ஐசிஓ டிஎன்ஜி எஸ்விஜி பிடிஎஃப் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம படங்களை வந்து சேமிச்சுக்க முடியும் இந்த படங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பல்லூடகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டாவது விஷயங்கள் இதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் அனிமேஷன்னால் என்ன இப்போ ஸ்டில் இமேஜ்னால் மூவ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடியது அது மாதிரி ஸ்டில் இமேஜ் வந்து நிறைய இமேஜஸ் ஒன் பை ஒன்றா வரிசையில் அடுக்கி அதை தொடர்ச்சியாக ஓட்டுவதன் மூலமாக கிடைக்கிறது தான் வந்து அசை ஊட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் யூஸ் பண்ணது நிறைய பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது படங்களை வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த படங்களை வேகமாக நகர்த்ததன் மூலமாக இந்த அனிமேஷன் அப்படிங்கிறத உருவாக்குவாங்க இது வந்து ஒரு வெக்டார் இமேஜ் தான் அதை வெக்டார் இமேஜஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அனிமேஷனாக பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ இதுக்கு என்ன வேணும் கோஆர்டினேஷன் ஒருங்கிணைப்பு என் மாற்றத்தை பயன்படுத்தி ஒருங்கிணைப்புகளை வரையறுக்க படத்தின் அதன் பாதியின் இயக்கம் கணக்கிடப்படும் ஏன்னா ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு படத்துக்கு அடுத்தது என்ன படம் அடுத்து வரணும் இது மாதிரி
இந்த முப்பது சட்டங்கள் நகர்றதுனால தான் அருமையாக நம்மளால் படங்களாக அதை பார்க்க முடியுது ஓகேங்களா அப்போது ஒரு வினாடிக்கு குறைந்தது வந்து பதினாறு சட்டங்கள் வேணும் இப்போ வந்து குறைந்தபட்சம் வினாடிக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி சட்டங்கள் நாச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது பயன்படுத்தும் போது நமக்கு தெரியாது அசைவூட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க டூ டின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து த்ரீ டி அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எக்ஸ் ஒய்ங்கிற ரெண்டு பரிமாணங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து டூ டி அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு பயன்படுத்தினா அது வந்து த்ரீ டி அனிமேஷன் சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த காலத்தில் விக்ரமாதித்யன் கதைகள் இதெல்லாம் வந்து அனிமேஷனில் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் டூ டி அனிமேஷன் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய சோட்டா பீமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மோட்டு பட்லு இது மாதிரி நிறைய அனிமேஷன் பிக்சர்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டுருக்கு இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து த்ரீ டி அனிமேஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லி மூணு அச்சுகள் பயன்படுத்துகிறனால ஒரிஜினலாகவே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரியல் கேரக்டர் மாதிரியே இருந்ததுன்னா அது வந்து த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து அசை ஊட்டல்களை வந்து டூ டியை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க ஒன்று வந்து பாத் அனிமேஷன் வந்து ஃப்ரேம் அனிமேஷன் பாதை அசை ஊட்டல் இன்னொன்று வந்து சட்டகம் அசை ஊட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாதை அசை ஊட்டல் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல அப்படின்னா என்ன மாறாத பின்னணியை கொண்ட திரையில் ஒரு பொருளை நகர்த்துவது அதாவது பேக்ரவுண்டு அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஒரு பொருளை மட்டும் நகர்த்தி நகர்த்தி உருவாக்குறது இதுதான் பாதை அசை ஊட்டல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பின்னணி அல்லது கதாபாத்திரம் ஏதோ ஒன்று மாடங்களை செய்தாலும் தன்னை பொரு தன்னை பொறுப்படுத்தாமல் கேள்விச்சித்திரம் கதாபாத்திரம் தரை முழுவதும் நகர்த்தப்படும் இதுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா நம்ம மொபைலோட ஸ்க்ரீன் நீங்கள் பழைய நோக்கிய மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் மாதிரி வந்து ஸ்க்ரீன் சேவரில் அப்படியே மேலே கீழே போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் மாறாது அந்த பால் மட்டும் அதோடய பொசிஷனை மட்டும் மேலே கீழே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி திரையில் வந்து பேக்ரவுண்டு மாற்றாமல் அந்த ஸ்க்ரீனுடைய கதாபாத்திரத்தை மட்டும் நகர்த்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து பாதை அசை ஊட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எடுத்து ரெண்டாவது இருக்கிற வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்ட அச சட்டக அசை ஊட்டல் இதில் வந்து பல பொருட்கள் ஒரே சமயத்தை நகர்வதற்கு அனுமதி அளிக்கிறது பின்னணி அது பொருட்களும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் நம்ம ரீசெண்டாக பயன்படுத்தக்கூடிய வகை சட்டக அசை ஊட்டல் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு வகை வந்து அசை ஊட்டலில் இருக்கக்கூடிய வகைகள் இருக்குது 